Ongoja kidogo, ongoja kidogo ladies and gentlemen. Jackson hapa. Naam, ladies and gentlemen. Huyu msichana ndio tunataka tuongelelee leo. Huyu msichana anaitwa Sara. Na huyu msichana anafanya kazi Saudi Arabia. Unaona? Amekuwa akifanya kazi Saudi Arabia kama mkimbizi. Aliandanga Saudi Arabia kufanya kazi ya nyumba na kaabscond wakati aliabscond akakuwa mkimbizi akakuwa kimboi na alipokuwa kimboi ladies and gentlemen aliweza kushikana na group mbaya aliweza kushikana na group mbaya yenye inapenda starehe hawa wasichana badala waweze kuelekeza huyu msichana kwa mienendo mzuri walianza kumlewesha wakaanza kumpeleka istiraha unaona mapati after party party after party kuna hizi party zenye zinakuanga Saudi Arabia na hizi party inakuanga Friday inakuanga Thursday na Friday sasa kuna hii siku huyu msichana alikuwa anataka kuenda kwa party wakiwa na wenzake ladies and gentlemen Huyu msichana baada ya kutoroka kwa mwajiri wake akaenda na akajiunga na kikosi ya wanawake ambao wanajulikana sana kwa kutandika umalaya Saudi Arabia ni walevi hakuna kitanda hawajalalia hiyo sehemu yenye wana, wana, wanaishi hao wasichana wametumbesha wanaume ladies and gentlemen sana wametumika wametumika proper sasa the reason why imefanya nilete hii story kuna mwanaume mmoja mwenye hao wasichana walikuwa wanatombesha though hawakuwa wanajua kama huyo mwanaume ana wadetu wakiwa wawili unaona na msichana mwenye tunaona hapa kwa screen anaitwa Sara na rafiki yake anaitwa Vivian ladies and gentlemen Vivian TikTok anajiita Zawadi 254 Huyu Vivian ndio walikuwa wanashare mwanaume bila kujua na wakati Vivian aligundua ya kwamba Sara anamtombeshia mwanaume wake alikasirika sana na ikawa vita kubwa sana vita yenye ili take long but walikujanga waka waka solve na wakasameana na ndio ujue graji ni mbaya hadi ilipofika hii siku yenye walikuwa wanaenda party walikuwa wamehadipo kwa party fulani hiyo place yenye wako unaona jida inaitwa jida hawa mademu wanaishi jida hadi ilipofika wakati walialikwa kwa party fulani jida na hiyo party walienda wakiwa wawili Waka, wani walichukuliwa na taksi na wakaelekea kwa party Walipo kuwa kwa njia walirudi kwa nyumba. Sasa huyu Vivian kulingana na vile anaelezea anasema walipotea njia ya kuelekea kwa party so waka have kurudishwa kwa nyu, kwa nyumba. Na waliporudishwa kwa nyumba Sara alianguka chini na akakufa. Sara alianguka chini akaanza kutoka povu kwa mdomo na akakufa. Msichana mwenye alikuwa sawa, msichana mwenye alikuwa mgonjwa, msichana alikuwa na shida yoyote, alikufaje? Mtu alianguka tu aje chini na akakufa. Na huyu msichana umeona vile ni mulevi, huyu msichana wacha nikwambie. Pombe. Shisha. Eh, hey, hawa msichana my friend, hawa msichana. Yaani nakwambia huyu Vivian ukiangalia kwa account yake ya Zawadi 254 huyu <laughs> msichana anasema ya kwamba niko fiti niko nyonyo e, nimejaa tele yani ukiangalia kwa hizo video zake hiyo video yake ukiangalia hizo picha akai kama msichana wa nyumba hata ukiangalia mwili yake ladies and gentlemen inaonekana fresh analishwa vinono anamwagiwa mbolea na wanaume ndio kwa maana anakaa hivyo angalia hiyo ngozi fananisha na wasichana wenye wanafanya kazi kwa nyumba uniambie kama wanafanana hmm? 
Mujulus my friend Mujulus hiyo ni nguvu ya Mujulus Mujulus inafanya kazi let me tell you Mujulus Saudi Arabia wacha ni kuambia inafanya kazi Makembui wacha ni kuambia mahali imefika tumeongea tumechoka Makembui awasiki mwanaume mwanamke akisha onja akisha onja hii kitu wacha ni kuambia hata umwambie nini aisiki yangi Haya huyu na yeye angalia huyu msichana vizuri Huyu msichana na yeye ako Qatar na yeye pia nitawaletea story yake Yeye na yeye ni kimboi Qatar na alienda kufanyia mkatari kazi kufika huko akaiba na alipoiba wakagundua kuna kitu imepotea kuulizi wakaanza kusema hana lakini body language ilikuwa inaonyesha kwamba huyu msichana kuna kitu anajua so huyu msichana jua alikuwa kimboi yeye akamaliza tu kazi vizuri akasema yeye ana, eh? anaenda alipoenda wakapigia polisi simu wa dosi wakaanza ku track huyu msichana kumu track alienda accommodation mali wanakana makimboi wengine badala waambie mali ametoka kimeumana wajipange yeye amekuja tu kwa nyumba na katulia na akaasimu tu everything is okay kidogo kidogo polisi ndio hao wakaingia walifanyia kila mtu wote deportation imagine wasichana wengine wamerudishwa Kenya wamerudishwa Kenya Qatar hii ni story ya Qatar wamerudishwa Kenya kwa sababu ya huyu msichana nauliza kemboi wale kemboi wenye nambao mlienda kufanya kazi mkafika huko mkasahau ile kitu iliwapeleka huko na mkashikwa na anasa anasa za dunia zikawashika na zikawakatalia Yaani mpaka yaani hata yaani nyinyi hamuna makaratasi mko kwa nje wenyewe you don't even care about yourself ladies we need to love ourselves we need to love ourselves usipojipenda ni nani atakupenda usipojipenda ni nani atakupenda makemboi kuna wale makemboi wazuri kuna wale makemboi wabaya lakini mimi na shindanga nikiwaambia kemboi This is the this is the only advice I want to give you ladies. Nataka kuwa advice kitu moja. Unapoenda kufanya kazi ya nyumba. Wakati unafanya kazi ya nyumba alafu uende ulale na mwanaume. Kuna ile spirit yenye wanga unaokota kwa huyo mwanaume. Spirit ya kulala nje. Na unaporudi kwa hii nyumba ile spirit huwa inakufuata. Hiyo nyumba kama iko na watoto, hao watoto wanaanza kukua wagonjwa. Hawa watoto wanaanza ku develop some changes hata wenye nyumba wenyewe wanaanza kukuona sasa ni kama adui kwa sababu ya nini umezingirwa na ile roho ya ukahaba umezungukwa na ile spirit ya ukahaba unaona na ndio kama unakuta nyinyi wakati mnaenda kufanya kazi ya nyumba mnapopata kazi amkai amkai unaenda mahali hata mwezi yaishi kazi imeisha umefutwa unaenda mahali pengine tena mwezi yaishi unafutwa miezi mbili yaishi yani umezunguka karibu kila mahali na kuna mtu yote mwenye anaweza kana wewe kwa sababu ya nini unapoenda off unaendanga kutombesha mwanaume na kuna wasichana wenye wanafanya hii kazi ya ukemboi miaka na miaka na hawajawahi hata lala na mwanaume na hawajawahi hata hawajawahi kosana na ugonjwa wao ask yourself Where you go wrong? Ask yourself ni wapi ulikosea? Nimekuwa nikigo through a lot. Kuna huyu msichana pia ako Saudi Arabia. Hm? Nimekuwa nikigo through a lot. Makemboi mnapitia shida sana. Mnatombesha wanaume upe huko hivyo wa Saudi Arabia. Hao wanaume wanawatambua. Kumbuka kunanga mwanamke mtamu kama mwanamke mwanamke mwana mwana mweusi. Mwana Kuna siku nimeingia kwa live. Na baada ya kuingia kwa live fulani ya Susan Nikakuta mwanaume mwingine anaongelelea kuhusu venye wasichana wa Kenya ni watamu mpaka anajua ki, Kiswahili amefundishwa makemboi ametombeshwa na kila 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 type of makemboi ametombeshwa na watu wale wa Kikuyu ametombeshwa na wakalenjini ametombeshwa na waluya mpaka anaongea hizo lugha nilishtuka sana nilimchapa msomo sana ladies nilimchapa msomo huyo jamaa nilisikia amenihudhi sana yeye ana enjoy tu yeye anapenda wasichana wa, wa Kenya na sisi anaongelelea wasichana wenye Eh, ati wao wameajiriwa kwa kazi iligo eh, nini kazi mzuri anaongelea kuhusu makemboi msichana mwenye anafanya kazi ya, ke, ya, ya nje afai kupendwa najia kishika mimba 
Nilikasifika sana. Hebu nataka mwatch video guys. Tafadhali guys, mni follow pale. Eh bana, kama ujaingia kwa YouTube da, my friend wacha nikwambie. Ni follow pale na nitafurahia sana guys. Na wapenda sana Jackson hapa. Thank you guys. Thank you, thank you. Yes. Da. Jaribu, jaribu sana kwa avoid hii mambo ya kusema unalala na wasichana. Wasichana wa Afrika my friend ni watamu. Ni watamu, wana joto, wana wazuri kwa kitanda. Lakini hawa wasichana ni wanajua ya kwamba njia ya kutoroka umaskini ni kupatana na mzungu. Wengi wanapokuja huko wanapopatana na watu kama Faz, hawajui Faz ni mtu wa kawaida ni banyani tu kama sisi ameenda pia atai kutafuta. Wanadhani ni mzungu ati ati wanaweza pendana na na waone na waende Kenya na tinawanunua manyumba kubwa kubwa na na kuwe kama huko. Let me tell you. Hawa ni ni sura tu lakini ni ni wasikini tu kama sisi hana kitu. So ladies be focused. Tunaongea kila siku na mski. Tulianza kuongea tu years ago kuhusu vifo za wasichana, makimboi vile wanana na wanaume, mna kuja hapa mnawatetea, mnamaliza kuwatetea, tunarudia kesho wanakufa tena. Hata ule mwenye alikuwa anaongea juzi kwa kwa live zetu akitupiga vita, tunapata kwa na mimba, ametoa ma twins. Yaani I don't know what is happening. So please fast, please. I'm talking to you as a, as a, as a human being.